皇娘一路南下辛苦了，如今到了杭州，可以好好歇歇了。哀家只是随皇帝出游，皇帝还要视察水利，督促地方官员兴修堤坝，这才辛苦。皇帝，你也别总记挂国事，也可松饭些，好好游览江南春色。是啊，皇上前日观朝阁阅兵。昨日约了文官和杭州才子，诗酒相贺。这几日闲些，倒是可以细细观赏西湖美景。西湖景色是美，朕身后跟了一堆人，也实在是无趣啊。奉皇上之命，送贵客出宫。开门。皇上，自从您登基了，咱们就没这么出来玩过了。是啊，朕知道你喜欢苏杭，喜欢这民间夫妻的生活，所以咱们呀才偷得半日闲，再做一回凡俗夫妻。多谢皇上记得臣妾的喜好。哎，这到了外面，到了这悠闲自在的天地，便不要这么称呼了，好吗，娘子？是，夫君。<笑>这景色真是好啊！朕自从当了皇帝以来，年月无休，每天上朝批奏折、接见臣子。完了之后，还要和皇额娘请安，要和嫔妃相处，教养子女，这每天还有大大小小的事情，朕真是一刻都不得闲。这次来到江南啊！朕发现，当一个老百姓，确实比当一个皇帝清闲适宜许多啊。那皇上，愿不愿意褪去龙袍，和我一起走入人间烟火呢？当然好啊，做一个百姓当然是好的，做一个百姓就不用殚精竭虑，只愿与你朝夕相伴。笑什么？这朝夕相处也会饥肠辘辘的。<笑>那皇上要吃什么？定胜糕、葱油拌面。好，吃什么都行。<笑>片儿<春>圈。<笑>好，走。江南水乡，身临其中，如在画里。不亲临啊，还真难体会其中之美啊。是啊，春风又绿江南岸，盼了这么多年的江南，如今终于回来了。还是夫君带我回来的。<笑>夫君，咱们去吃点点心吧。好。哟，主在。这摊上的点心可不能吃啊，都不干净，怕什么？百姓吃的我吃不得。从前在王府时，我和娘子也吃过路边摊食的，也都没事儿啊。嘿，官人呐，来尝尝我们的条头糕吧。对，这就是条头糕，我小时候吃过，里边的豆沙香甜细腻。您尝尝。好
哎哎哎呀，主子主子，在楼层让你滚回去。来，怎么样？好吃吧？只是有些粘牙，不比公，不比家里做的差。来，尝尝。那是，我磨的豆沙，都是蒸的，脱了红豆皮，再拿细细的纱布搅了三遍，便是宫里的也比不上呢。连皇帝老爷吃了都连连叫好呢。哦，皇上真的吃过呀？那是啊，皇帝老爷年年派人出宫买些带回京城的。哦，那那既然皇上爱吃的话，李玉啊，多包些回去。嗯，哎，东包。好嘞，赶紧包了，付钱吧。走吧。来，多包几个。哎，好嘞。吹牛。欲知后事如何，且听下回分解。要说书的。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？都说太宗世民千古一帝。也难成，如今的百姓安乐，盛世盛景。好，这盛世景象，还不都是天子素心艳媚的功劳？百姓们都在夸你。朕呐，只有出来了，才不算在奏本上了解我的子民，我的天下。修文言武，贪官污吏。无所遁形，你我得以无忧无惧，耕读忙乐，安身立命。到如今，皇上如圣祖，南巡江南，龙温浩荡，与先后帝后携手，更是一举同心，垂范民间，教天下夫妻如何敢步。上行下效，举案齐眉。好，好，好，好。究竟咱们这位天子，如意啊，咱们到别处坐坐吧。前无古人，别跟太紧了。后无来者的德行呢？哎哎，让老夫一一道来。快快快！这湖边的夜色真是宜人呐。是啊，尤其是跟夫君两个人共赏这西湖月夜。是啊，只有我们两个人，清清静静的真好。如意啊，不止这西湖的美景，朕还想与你共看春日的樱花，夏秋的凌霄，还有冬日的梅花。善始善终，共看四时花开。我说过的，一定会做到。真这样便好。若群起园落，如夜雾消散呢？夜雾消散，你我情分不散。若夜雾茫茫，你我走散呢？不会。你只要支着我的手，永远不放开就是了。皇上对皇后可真是好啊！看来是要落雨了。皇上有没有猜过一个字谜？什么？春雨绵绵七毒素。我们才刚成亲，你说这种话，好像我抛下娇妻一样。哎，我可是整日都陪着你啊。就是一个字谜，你快猜嘛！嗯，好。七毒素，那表示夫君不在家。春字的这个“夫”字得去掉。春雨绵绵，春雨无日，所以这个“春”字要把“日”字也拿掉，那就只剩一个“一”字。这个字谜从哪儿听来的？
。姑母在世的时候，时常拿这个字谜出来猜，反反复复的许多次。姑母是想跟我说，不管是谁，到了最后都会是孤孤单单的一个人。你又想起你警人工的姑母了？不是。我是想告诉皇上，现在咱俩在一块儿了，你再也不会是一个人在疯癫上孤独。臣妾陪你，永远陪你。都说君王是孤家寡人，我要你陪着我，我要那个一生一次、心一动的人陪着我。我会。下次，不许再说这种不吉利的谜语了。<笑>都快下雨了，主子怎么还不着急回家？嗯，看来这雨真是要落下来了，咱们走吧，啊。我不舍得离开杭州，我也不舍得，啊。我答应你，我们一定会再来，好吗